హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోతున్న టాపిక్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ ఓకే సో అదే ప్రెజరైజ్డ్ వాటర్ రియాక్టర్ పవర్ ప్లాంట్ పీడబ్ల్యూఆర్ అంటారు సో ప్రీవియస్గా మనం బీడబ్ల్యూఆర్ బాయిలర్ బాయిలింగ్ వాటర్ రియాక్టర్ ఓకే పవర్ ప్లాంట్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం సో ఈరోజు మనం ఈ ప్రెజరైజ్డ్ వాటర్ రియాక్టర్ ఆ పవర్ ప్లాంట్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది తెలుసుకుందాం దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో థౌజండ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో దాని ద్వారా మన ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు సుమారు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళందరితో మీరు ఆ డేటాను షేర్ చేసుకోవచ్చు మీ ఐడియాని షేర్ చేసుకోవచ్చు సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం ప్రెజరైజ్డ్ వాటర్ రియాక్టర్ పవర్ ప్లాంట్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఇది ఒక న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ ఓకే సో ఈ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్లో మనకు ఫోర్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ఒక టైప్ మనం చెప్పుకున్నాం బీడబ్ల్యూఆర్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం దీని యొక్క కాంపోనెంట్స్కి వచ్చినట్ల చూసినట్లయితే ప్రీవియస్గా మనం బీడబ్ల్యూఆర్లో బాయిలింగ్ వాటర్ రియాక్టర్లో రెండు కూడా అంటే ఏదైతే న్యూక్లియర్ ఆ ఎనర్జీతో రిలీజ్ అయిన హీట్ అయిన ఆ హీట్ని వాటర్ని హీట్ చేయడానికి వాడం కదా సో అక్కడ ఏంటి రెండు మిక్స్ అయిపోయాయి ఆ రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అయిపోయింది కానీ ఇక్కడ రెండు సర్క్యూట్ల ద్వారా ప్రైమరీ సర్క్యూటు సెకండరీ సర్క్యూటు వేరు చేసి ఆ రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ అనేది ఆ టర్బైన్ కానీ అండ్ కండెన్సర్ కానీ డైరెక్ట్గా అది కాంటాక్ట్ అవ్వకుండా ఈ పీడబ్ల్యూఆర్లో మనం సెపరేట్ చేసి ఉంచుతాం ఓకే సో ఇప్పుడు కాంపోనెంట్ చూసినట్లయితే ఇది రియాక్టర్ ఓకే సో దీనిలోనే మనకి హీట్ అంతా కూడా జనరేట్ అవుతుంది ఓకే సో కూలెంట్ని పంప్ చేయడానికి ఇది పంపు సో ఇక్కడి నుంచి ఇది హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అంటే ఈ హీట్ని ఇటువైపు పంపించడానికి వాడే ఒక డివైస్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి పైన ఒకటి కనిపిస్తుంది సో ఇదేంటి అంటే స్టీము అండ్ వాటర్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ స్ప్రేయర్ కూడా ఉంటుంది ఈ కూలెంట్ యొక్క ప్రెజర్ మనం తగ్గించాలన్నా పెంచాలన్నా ఓకే దాన్ని కంట్రోల్లో ఉంచాలన్నా ఈ ఎలిమెంట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది బాగా సో మనం వర్కింగ్లో చెప్పుకున్నప్పుడు మీకు క్లియర్ కట్గా చెప్తాను సో ఇది ప్రైమరీ సర్క్యూట్ అండ్ ఇది సెకండరీ సర్క్యూట్ సెకండరీ సర్క్యూట్లో ఏవేవి ఉంటాయి సో స్టీము ఎక్స్పెండ్ అవ్వడానికి మనకి టర్బైన్ ఉంది సో నెక్స్ట్ ఆ టర్బైన్లో ఎక్స్పెండ్ అయిన ఆ స్టీమ్ ఏదైతే ఉందో అది మళ్ళీ కండెన్సేట్ అవ్వడానికి కండెన్సర్ ఓకే అండ్ మళ్ళీ ఆ లిక్విడ్ని పంప్ చేయడానికి ఫీడ్ పంప్ అండ్ ఇక్కడ ఫీడ్ హీటర్ సో ఏదైతే మెటీరియల్ కూలెంట్ వస్తుందో అది హీట్ ఎక్స్చేంజర్కి వెళ్ళకుండా ముందే మనం ఒక హీటింగ్ ఎలిమెంట్ అనేది పెట్టుకొని దాన్ని హీట్ చేస్తాము సో దాని ద్వారా మనకి ఎఫిషియన్సీ అనేది పెరుగుతుంది ఎకనామికల్గా యూజ్ ఉంటుంది ఓకే సో టర్బైన్ నుంచి మనం జనరేటర్ కనెక్ట్ చేస్తాము అండ్ ఇక్కడ కండెన్సర్లో మనం ఏం చేస్తాము ఒక కూలింగ్ వాటర్ ఇన్ తీసుకొచ్చి అండ్ అది హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అయిన తర్వాత హాట్ కూలింగ్ వాటర్ అనేది బయటకు వెళ్తుంది సో ఇవి కాంపోనెంట్స్ ఓకే ఇప్పుడు మనం దీని యొక్క వర్కింగ్ అనేది తెలుసుకుందాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి వర్కింగ్ మనం చూసుకున్నట్లయితే జనరల్గా ఇక్కడ మనం రియాక్టర్లో మనం ముందే చెప్పుకున్నాము ఫిజిన్ అండ్ ఫ్యూజన్ ఫిజిన్ అంటే ఏంటి ఏవైనా ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాము అయినా ఒకసారి మళ్ళీ మనం చెప్పుకుందాం సో ఫిజిన్ అంటే ఏవైనా ఒక యాటము రెండు మూడు యాటమ్స్ కింద చిన్న చిన్న యాటమ్స్ కింద అది విడిపోతే అప్పుడు హీట్ జనరేట్ అవుతుంది దాన్ని మనం ఫిజన్ అన్నాం ఓకే ఫ్యూజన్ అంటే ఏంటి ఏదైనా రెండు మూడు చిన్న యాటమ్స్ అన్నీ కలిపి ఒక పెద్ద ఆటమ్ కింద తయారైతే అప్పుడు హీట్ జనరేట్ అవుతుంది దాన్ని మనం ఫ్యూజన్ అన్నాం జనరల్గా ఫ్యూజన్లో అంటే ఆటమ్ మనం కలిసినప్పుడు 
ఏర్పడినప్పుడు ఎక్కువ హీట్ జనరేట్ అవుతుంది కంపేర్ టు ఒక ఐటము రెండు మూడు రెట్లుగా విడిపోయినప్పుడు వచ్చే హీట్ కన్నా కూడా సో ఫ్యూజన్ అనేది ఎక్కువ ఫ్యూజన్ హీట్ అనేది తక్కువ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఈ రియాక్టర్లో ఫ్యూజనే వాడతారు సో ఆ ప్రాసెస్ అనేది వాడతారు ఇప్పుడు మనకి ఏంటి అంటే కూలెంట్ అనేది ఇలా మనం పంపింగ్ చేసాం రియాక్టర్లోకి సో రియాక్టర్లో ఆ ఫిజన్ పద్ధతిలో ఆ హీట్ జనరేట్ అవుతుంది కదా సో ఫిజన్ ప్రాసెస్లో ఆ హీట్ని ఇది గెయిన్ చేసుకొని ఏం చేస్తుంది అంటే డైరెక్ట్గా మనకి ఈ సర్క్యూట్లో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి వెళ్తుంది సో హీట్ ఎక్స్చేంజర్కి వెళ్ళింది ఓకే హీట్ ఎక్స్చేంజర్లో ఏమవుతుందంటే ఈ కూలెంట్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క టెంపరేచర్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ మనకి ఆ వాటర్ ఏదైతే ఉందో డైరెక్ట్గా మనం ఇక్కడ వాటర్ వాడతాము ఓకే ఈ వాటరు ఈ కూలెంట్ యొక్క టెంపరేచర్ని తీసుకుంటుంది ఈ హీట్ ఎక్స్చేంజర్లో తీసుకొని ఏం చేస్తుందంటే అది స్టీమ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది స్టీమ్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి టర్బైన్లో మనం ఆ స్టీమ్ని హై ప్రెషర్ ఉన్న స్టీమ్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తాము సో అప్పుడు టర్బైన్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే టర్బైన్ రొటేట్ అయిందో దానికి కనెక్ట్ చేసి ఉన్న ఆ షాఫ్ట్ కనెక్ట్ చేసి ఉన్న జనరేటర్ కూడా రొటేట్ అయ్యి పవర్ అనేది బయటికి మనకు వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఆ ఏదైతే హై ప్రెషర్ స్టీము ఎక్స్పాండ్ అయిందో టర్బైన్లో దాని యొక్క ప్రెషర్ తగ్గిపోతుంది కదా సో అప్పుడు అది కండెన్సర్లోకి పంపిస్తాము సో కండెన్సర్లో ఏం చేస్తాము అంటే ఆ మొత్తం కూడా ఆ లో ప్రెషర్ స్టీమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మొత్తం కూడా కండెన్సేట్ చేసి ఒకే లిక్విడ్ కింద తీసుకొస్తాము సో అగైన్ మళ్ళీ ఏం చేస్తామంటే ఒక ఫీడ్ పంపుతో ఈ ఫీడ్ హీటర్లో పంపించి దాని యొక్క టెంపరేచర్ కొంచెం పెంచిన తర్వాత అప్పుడు హీట్ ఎక్స్చేంజర్ పంపించి మళ్ళీ దాన్ని మనం స్టీమ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం ఇది మీరు చెప్పుకున్నట్లయితే అదొక బాయిలర్గా మనకు వర్క్ చేస్తుంది ఓకే ఇక్కడ కండెన్సర్లో మనం ఆ స్టీమ్ని కాస్త లిక్విడ్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి కదా సో అదేంటి కూలింగ్ వాటర్ని మనం యూజ్ చేస్తున్నాము సో కూలింగ్ వాటర్ని ఇన్ మనం పంపిస్తాము అదేమవుతుంది హాట్ వాటర్ కింద బయటకు వెళ్తుంది అంటే హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరిగింది ఈ స్టీమ్ యొక్క హీట్ అనేది ఈ కూలింగ్ వాటర్ తీసుకుంది సో అప్పుడు స్టీము కాస్త కండెన్సేట్ అయిపోయింది సో లిక్విడ్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయింది సో ఇది మనకి ఈ ప్రెషరైజ్డ్ వాటర్ రియాక్టర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది సో ఇందులో మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఆ రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ ఈ వాటర్తో మిక్స్ అవ్వలేదు సో ఇదొక సర్క్యూట్ ఇదొక సర్క్యూట్ ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఆ రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ కూలెంట్తో మిక్స్ అప్ అయింది సో కూలెంట్ అనేది బయటికి వెళ్ళలేదు ఓకే ఇక్కడ మనకి ఈ కూలెంట్ యొక్క ప్రెజరు ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ చేయడానికి ఇక్కడ ఒక సిస్టమ్ ఉంది ఓకే ఇక్కడ ఏంటి అంటే అందులో బాటంలో వాటర్ ఉంటుంది అండ్ మీదన స్టీమ్ ఉంటుంది ఓకే సో మనకి ఈ కూలెంట్ యొక్క ప్రెజరు తగ్గించాలి అనుకుంటే మనం దీన్ని ఆపరేట్ చేస్తాము ఓకే అది ఎలా అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఈ పీడబ్ల్యూఆర్ పవర్ ప్లాంట్లో వాడేది ఏంటి అంటే యురేనియం ఎన్రిచ్డ్ యురేనియం మనం ప్రీవియస్గా బీడబ్ల్యూఆర్లో కూడా సేమ్ వాడాం ఓకే ద వాటర్ అండర్ ప్రెజర్ ఈజ్ యూజ్ రేజ్ ఏ బోత్ మోడరేటర్ అండ్ కూలెంట్ సో మనకి రెండు ఉన్నాయి ఒకటి మోడరేటర్ రెండోది కూలెంట్ ఓకే టు ప్రివెంట్ ది బాయిలింగ్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ కోర్ ఇట్ ఈస్ మెయింటైన్డ్ అట్ ఎ ప్రెజర్ ఆఫ్ వన్ ఫార్టీ వన్ బార్ సో మనకి ఇందులో ఎంత ప్రెజర్ జనరేట్ అవుతుంది అంటే వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ బార్ ప్రీవియస్గా మనం బీడబ్ల్యూఆర్లో చూసినప్పుడు సెవెంటీ ఫోర్ బార్ చూసాం అంటే దీనికన్నా అది తక్కువ హాఫ్ అనమాట సో అందుకోసమే అక్కడ మనం పాయింట్ కూడా చదువుకోవడం జరిగింది కూల్ అండ్ ప్రెజర్ ఈజ్ మెయింటైన్డ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ప్రెజరైజ్డ్ మౌంటెడ్ బిట్వీన్ ది రియాక్టర్ అండ్ ఎక్స్చేంజర్ సో ఇది మనం ఆ కూలెంట్ యొక్క ప్రెజర్ని దీంతో మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాము ఓకే ప్రెజరైజర్ అంటాము అనమాట మనం ప్రెజరైజర్ ఈజ్ ఏ వెజల్ విచ్ ఈజ్ ఫిల్డ్ ఏ వాటర్ వాటర్ మనం ఆ ప్రెజరైజర్లో బాటంలో ఫిల్ చేస్తాము స్టీమ్ అనేది మీద ఉంటుంది ఓకే ఈజ్ ప్రొవైడ్ విత్ ఏ హీటర్ అట్ ఏ బాటమ్ అండ్ వాటర్ స్ప్రే అట్ ది టాప్ టు రెడ్యూస్ ది ప్రెజర్ ఆఫ్ ది స్టీమ్ ఈజ్ కండెన్స్డ్ వాటర్ వాటర్ స్ప్రే వైల్ హీటర్ ఈజ్ ఆపరేటెడ్ అంటే మనం ఈ కూలెంట్ యొక్క ప్రెజర్ని తగ్గించాలి అనుకున్నప్పుడు 
మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఈ స్టీమ్ ఉందో ఈ స్టీమ్ ఉంది కదా ఈ స్టీమ్ని మనం ఏం చేస్తామంటే స్ప్రే చేస్తాం వాటర్ స్ప్రే చేస్తాము సో ఎప్పుడైతే వాటర్ స్ప్రే చేసామో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సో ఇక్కడ దీంతో కాంటాక్ట్ అయ్యి ఉండి ఈ కూలెంట్ యొక్క ప్రెజర్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఒక జస్ట్ ట్యాపింగ్లా ఉంటుంది ఓకే సో ఇందులో ప్రెజర్ తగ్గితే ఈ సిస్టంలో ఉన్న ప్రెజర్ మొత్తం కూడా తగ్గిపోతుంది ఓకే ఇక్కడ నుంచి వచ్చే ప్రెజర్ కూడా తగ్గిపోయి తక్కువ ప్రెజర్తో వెళ్తుంది ఇన్ కేస్ మనం పెంచాలి అనుకుంటే ఓకే ఆపరేట్ ది స్టీమ్ కంటెంట్ ఇన్ వెజల్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ప్రెజర్ ఇంక్రీజెస్ సో అప్పుడు ఏం చేస్తాము ఈ స్ప్రే ఆపేసి ఈ స్టీమ్ యొక్క ప్రెజర్ని పెంచితే మనకి ఈ సిస్టమ్ మొత్తం కూడా మనకి ప్రెజర్ అనేది పెరుగుతుంది ఓకే జస్ట్ లైక్ అదొక ట్యాపింగ్ లాగా అనమాట సో ఇందులో ప్రెజర్ తగ్గితే టోటల్ ప్రెజర్ తగ్గిపోతుంది ఈ కూలెంట్ యొక్క ప్రెజర్ అందులో ప్రెజర్ పెరిగితే ఈ టోటల్గా మనం ప్రెజర్ అనేది పెరుగుతుంది సో ఇది దీని యొక్క వర్కింగ్ దాన్నే మనం ప్రెజరైజర్ అన్నాం ఓకే సో దీని యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఒకసారి మీకు కావాలి అనుకుంటే ఒకసారి చదవచ్చు హీట్ ఎక్స్చేంజర్లో ఏమవుతుంది అండ్ మిగతా టర్బైన్లో ఏమవుతుంది ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ద రియాక్టర్ ఈజ్ కాంపాక్ట్ అండ్ సో ద ఓవరాల్ సైజ్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ ఈస్ స్మాల్ సో మనకి కంపేర్ టు బిడబ్ల్యూఆర్ ఈ పిడబ్ల్యూఆర్ పవర్ ప్లాంట్లో రియాక్టర్ అనేది చాలా తక్కువ సైజులో ఉంటుంది సో అందుకోసమే తక్కువ ప్లేస్లో అండ్ ప్లాంట్ అనేది వెరీ వెరీ స్మాల్గా ఉంటుంది కంపేర్ టు బిడబ్ల్యూఆర్ ఓకే క్యాపిటల్ కాస్ట్ ఆల్సో లో దీని యొక్క క్యాపిటల్ కాస్ట్ కూడా తక్కువ ఎందుకంటే దాని యొక్క ప్లాంట్ సైజ్ తక్కువ చిన్నది కాబట్టి హవెవర్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ ఈజ్ వెరీ పూర్ సో మనం అక్కడ చూసుకున్నట్లయితే థర్టీ పర్సంటేజ్ కన్నా పైన ఉంది కానీ ఇక్కడ మనకి ట్వంటీ పర్సంటేజ్ ఉంది దీని యొక్క ఎఫిషియన్సీ కంపేర్ టు వేరే దాంతో చూసుకుంటే డ్యూ టు లో ప్రెజర్ ఇన్ ది సెకండరీ సర్క్యూట్ సో మనం ఈ సెకండరీ సర్క్యూట్లో లో ప్రెజర్ ఉండడం వల్ల దాని యొక్క ఎఫిషియన్సీ అనేది పడిపోతుంది ఓకే తక్కువగా ఉంది సో అప్లికేషన్స్కి వస్తే ద స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ పీడబ్ల్యూఆర్ మేక్స్ ఇట్ వెరీ సూటబుల్ ఫర్ మెరైన్ ప్రొపల్షన్ సో మనం మెరైన్ ప్రొపల్షన్స్లో ఈ ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు ఎందుకోసం అంటే దాని యొక్క సైజ్ అనేది చిన్నది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ పర్టికులర్లీ అట్రాక్టివ్ ఫర్ సబ్ మెరైన్ ప్రొపల్షన్ బికాస్ చైన్ రియాక్షన్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ఆక్సిజన్ టు మెయింటైన్ ఇట్స్ యాక్టివిటీ సో మనం ఈ చైన్ రియాక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది మనం ఆక్సిజన్ని మెయింటైన్ చేయవలసిన నెసరీ అనేది ఉండదు సో అందుకోసమే ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ అనేవి అందులో వాడుతూ ఉంటారు ఈ పవర్ ప్లాంట్ అనేది అందులో వాడతారు ఓకే ప్రొపల్షన్స్ను స్మాల్ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ ఆల్సో బీన్ యూజ్డ్ ఫర్ ఆర్బిటల్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్ సో స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి స్మాల్ యూనిట్స్లో ఈ ప్రెజరైజ్డ్ వాటర్ రియాక్టర్ అనేది వాడతారు ఓకే సో ఇది పిడబ్ల్యూఆర్ పవర్ ప్లాంట్ గురించి ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఏంటి అనేది మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మీకు కావాల్సిన వీడియో ఏదైనా అడగాలి అనుకుంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి సో తప్పకుండా ఆ వీడియో చేస్తాము లైక్ చేయండి సో లైక్ చేయడం వల్ల మీకు వచ్చే నష్టమేమి లేదు మాకు ఒక బూస్టప్గా ఉంటుంది అండ్ ఇంకా మరిన్ని మంచి వీడియోస్ చేయడానికి మాకు ఆస్కారం ఉంటుంది లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎవరికైనా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా ఈ వీడియోస్ అన్నిటికి కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్